Λοιπόν, εγώ ήθελα βασικά να σου πω αυτό εδώ πέρα, δηλαδή. Η μουσική έκφραση κατά βάση αποκτάει έμφαση όταν κάποιος έχει την ικανότητα να δώσει το στίγμα του περιεχομένου του μέσα αφενός από έναν απλό, δεύτερο δομημένο και τρίτον οικονομικά αποτυπωμένο λόγο. Αυτές οι τρεις έννοιες όμως της έκφρασης είναι και βασικές ανάγκες γενικότερα της μουσικής. Και είναι ένας τρόπος να σκέφτεται και έχει πάλι στο μετά σειραϊσμό σχέση. Δηλαδή... Στη Θεσσαλονίκη η σύνθεση διδάσκεται τα τελευταία 25 χρόνια. Και επειδή η θητεία μου ως συνθέτης και ως δάσκαλος είναι αρκετά μεγάλη, Θεωρώ ότι αυτή η δουλειά η οποία προοδευτικά ξεκίνησε περίπου πριν 25 χρόνια έχει μία αρκετά μεγάλη εκπνοβολία, έχει δώσει πολλούς και σημαντικούς Έλληνες συνθέτες. Για μένα η σύνθεση είναι ένα άλλο επίπεδο επικοινωνίας στο οποίο μπορώ και θέλω τους δικούς μου όρους και τους δικούς μου κανόνες. Χρειάζομαι τον κόσμο γύρω μου και τα αρεθίσματα που παίρνω από αυτόν, αλλά η σύνθεση για μένα είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της ζωής μου και ένα ξεχωριστό κομμάτι του εαυτού μου που μπορώ και νιώθω πιο ελεύθερος. Ο τρόπος που σκεφτόμουν τη μουσική ήταν πάντα ένα δίπολο, δηλαδή να είμαι και εκτελεστής, να είμαι και συνθέτης, να δημιουργώ, να παίζω. Αυτό που κατέληξα εν τέλει μέσω αυτής της σχολής, είναι ότι ανα, ανα, ανακάλυψα ότι αυτό που θέλω να κάνω είναι, είναι να συνθέτω και παράτησα οτιδήποτε άλλο έκανα στη ζωή μου. Με ενδιαφέρει κυρίως όσον αφορά τη μουσική, η ανάπτυξη και η ομαλή εξέλιξη ηχητικών μαζών και μια προσέγγιση φολογική ε, της μουσικής και η έννοια της αισθητικής του λάθους σε όλες αυτές τις εξελίξεις. Στη σύνθεση με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο ρόλο των ηχοχρωμάτων, ασχολούμαι με αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βάζω τη δική μου ταυτότητα στη μουσική μου. Σίγουρα έχω επηρεαστεί από άλλους συνθέτες, είτε βρίσκονται εν ζωή είτε όχι, αλλά πιστεύω ότι το στοιχείο το προσωπικό του καθενός είναι αυτό που θα δώσει και ένα στίγμα διαφορετικότητα σε ένα βάθος χρόνου. Αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι ενό συνθέτη, ο πιο δύσκολο στόχος να βρει κάποιος τον εαυτό του και να μπορέσει πλέον να πει ότι έχει προσωπικό ύφος. Ε, ίσως κανείς δεν το παραδέχεται πλέον, δηλαδή συνέχεια εξελίσσεται ένα συνθέτης και δύσκολα θα πει κάποιος ότι βρήκα το προσωπικό μου στυλ. Παρ' όλα αυτά είναι ένα στόχος που κυνηγάμε, νομίζω είναι σημαντικό. 
Το χρώμα είναι ένα προϊόν το οποίο έχει κατά βάση προκύψει από τον εξπρεσιονισμό. Και ο εξπρεσιονισμό, ένα από τα βασικά του χαρακτηριστικά τα οποία εξέφρασε ήταν ότι θέλοντας να μορφοποιήσει αλλοιώνοντας την μορφή δημιούργησε υποκατάστατα φαινόμενα. Και ένα από τα βασικό, βασικά φαινόμενα αυτού του υποκατάστατου ήταν η μορφή είναι ταυτόσιμη με το χρώμα. Και πάνω σε αυτή τη λογική ουσιαστικά κινήθηκαν και οι δύο σχολές κυρίως του εξπρεσιονισμού, δηλαδή και ο, η σχολή του μονάχου με τον Γαλάζιο Καβαλάρη και η γέφυρα με τη σχολή της Δρέσδης. Αυτοί οι δύο πυλώνες του εξπρεσιονισμού δώσανε τεράστιους καρπούς και οι οποίοι φυσικά επηρέασαν και άλλες, θα λέγα, τεχνικές ζωγραφικής, βλέπε κυβισμό, επηρέασαν επίσης την ποιήση, σουρεαλισμός, νταντάισμός, επηρέασαν βεβαίως τη μουσική με τον δώδακαυθογισμό και το σειραϊσμό και βεβαίως αποτέλεσμα του σειραϊσμού είναι το ηχόχρωμα το οποίο μορφοπλαστικά σημαίνει ότι πάβει να υπάρχει η έννοια της μελωδίας ως βασικός φορέας της μουσικής σκέψης και έναντι αυτής υπάρχουν μουσικοί όγκοι, δηλαδή μουσικοί ηχητικοί όγκοι, μάζες, οι οποίες δημιουργούν ένα ιονί μελωδικό πρόταγμα. Το πρώτο κουαρτέτο εγχόρδων, το οποίο συνέθεσα, Επιλέχθηκε για να προσθέσει την τελική φάση του διαγωνισμού Άλεα στη Βοστόνη, όπου και παρουσιάστηκε το, το 2011. Επιπλέον, ε, το έργο μου για ορχήστρα, το οποίο ήταν και μέρο τη διπλωματική μου εργασία, βραβεύτηκε την επόμενη χρονιά στο University of Rochester, όπου και συνέχισε για μεταπτυχιακό επίπεδο και παρουσιάστηκε πρώτη φορά από την Φιλαρμονική των Βρυξελών το 2012. Το 2012 είχα την τύχη να κερδίσω δύο, διε, δύο διεθνείς διαγωνισμούς. Ήταν και δύο στην Ιαπωνία. Ο πρώτος ήταν το Όρου Τακεμίτσου Award, το οποίο είχε γίνει προς τιμή του, του Όρου Τακεμίτσου, του Εθνικού Συνθέτη της Ιαπωνίας. Και λίγους μήνες μετά επιλέχτηκα ε, στην ίδια χώρα, πάλι στην Ιαπωνία, σε ένα άλλο φεστιβάλ στο Τακεφού, ε, με ένα ντουέτο μου, ένα έργο για βιόλα και κοντραμπάσο και επίση. Ε, Πήγα εκεί το Σεπτέμβρη, τρει μήνε μετά, και απέσπασα και εκεί το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό. Έχω βραβευτεί σε Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε εργαστήρια σύνθεση και σε παγκόσμιο, παγκόσμιου διαγωνισμού σύνθεση. Τελευταίο ήταν ένα project που έγινε στην Αγγλία, διήρκησε τρία χρόνια παγκόσμιου διαγωνισμού σύνθεση, με συμμετοχέ σχεδόν πάνω από 800 από όλο τον κόσμο, όπου και πήρα την πρώτη θέση με αποτέλεσμα να υπογράψω συμβόλαιο με τον μουσικό εκδοτικό οίκο Edition Peters. Η πρώτη σημαντική διάκριση που ήρθε ήταν το 2007, στο Δίο Τσαϊκόφσκι στη Ρωσία, με το έργο μου Μνημόνιο, Κουαρτέτο Εγχόρδων. Έπειτα βραβεύτηκα στη Σόφια, στη Φιλιππούπολη, στη Βαϊμάρη. Πολύ σημαντική διάκριση ήταν το βραβείο της εκδοτικής εταιρείας Τσιμπέρεν Ράιτερ. Έπειτα είχα κάποιες διακρίσεις στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη στο Ζοντερχάουζεν και οι πιο πρόσφατες ήταν σε ένα διαγωνισμό που έγινε στο κρατικό οδείο του Παρισιού τον Απρίλιο του 2014 με το έργο μου Νεύμα όπου απέσπασε το τρίτο βραβείο διεθνώς και έπειτα μια πολύ σημαντική συνεργασία με το γνωστό κουαρτέτο RDT Quartet όπου παρουσίασε έργο μου στο Λονδίνο. Η τάξη του κύριου Σαμαρά είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Είναι μια μικρή κοινωνία ανθρώπων η οποία μοιράζεται τι ίδιε εμπειρίε και έχει του ίδιου στόχου. Έχουμε όραμα ε, και παλεύουμε για κάτι συγκεκριμένο. Ε, και αυτό δημιουργεί ένα είδο μικρή ομάδα η οποία πάλευε, παλεύει και θα συνεχίζει να παλεύει. ο καθένας να γίνει εν δυνάμει δημιουργός γιατί δημιουργία σημαίνει ταξίδι και είναι ένα ταξίδι προς το εγώ μας.
Άρα είναι ένα ταξίδι υπαρξιακό, είναι ένα ταξίδι πνευματικό, είναι ένα ταξίδι συναισθηματικό ολοκλήρωσης του ανθρώπου προς κάτι το οποίο και για τον ίδιο είναι αποτελεσματικό και χρήσιμο, αλλά και για την ανθρώπινη ομίγυρη στο ιστορικό γίγνεσθε. Πάμε να